കർത്താവിൻ്റെ അതി പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനവുമായി ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായി ദൈവോചനം സംസാരിപ്പാനായി കർത്താവ് നൽകിയ ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം മക്കൾക്ക് വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തദാസുമാർ ദൈവമക്കൾ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് കൈത്താങ്കൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വാങ്ങനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമായി ദൈവം നടത്തി മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദ്യമായി ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ നാം മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ചരിത്രത്തെ ഒന്ന് വരച്ചു കാട്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിനെയും രണ്ട് മക്കളെയും നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പൊതുവെ നാം ആ പ്രിയ മകനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മുടികനായ പുത്രൻ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും അവൻ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന ലാവിഷായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവിൻ്റെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ ഉപമയാണ് യേശു ആ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ താൻ സ്നേഹിച്ച രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ പരന്ന വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോട് അപ്പ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് മുതൽ പകുത്തു കൊടുത്തു ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മനുഷ്യൻ ഇളയ മകൻ അപ്പനോട് വന്ന് തൻ്റെ സ്വത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഈ അപ്പൻ ഈ മകന് പകുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മകൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനം വിട്ട് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം ദൂരെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി പാർത്ത് അവൻ ഈ സ്വത്ത് നാനാവിധമാക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കണം സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പിതാവ് അപ്പൻ ചോദിച്ചു അപ്പനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അപ്പൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഈ പ്രിയ മകന് പകുത്തു കൊടുത്തു അവൻ്റെ അവകാശത്തെ പകുത്തു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഈ പ്രിയ പിതാവ് ആ മകന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശത്തെ കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയ പിതാവ് തയ്യാറായി അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സ്വദേശത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂര ദേശത്തേക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയാണ് അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വ സ്വത്ത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അവസാനം അവനൊന്നും കഴിക്കുവാൻ ഇല്ലാതെ അവൻ ആ രാജ്യത്ത് കടന്ന് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവൻ മാറുകയാണ് അന്നേരം ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവ് 
മകന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തു പക്ഷെ മകൻ അതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവന് സുബോധം വന്നു ആ വാക്യം അങ്ങനെയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകനെന്ന് പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിൻ്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് സുബോധമുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവനിലേക്ക് സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരികയാണ് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ ദൈവം പകർന്നു അന്നേരം ദൈവം പകർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഇവനിൽ സുബോധം വെളിപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങും ഇവന് പെട്ടെന്ന് സുബോധം വന്നു ഇവൻ കിടക്കുന്നത് പാപത്തിലാണെന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവൻ കിടക്കുന്നത് പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭരണം വെളിപ്പെടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഇന്ന് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട സുബോധം പ്രാപിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവരിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇവരിൽ കാണാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനിൽ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഇവനിൽ മാനസാന്തരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സുബോധം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റ നിമിത്തം പെട്ടെന്ന് ഇവൻ അവൻ്റെ അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ശരിക്കും മാനസാന്തരം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ബോധം ഉളവാകും അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ബോധം ഉളവാകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാനസാന്തരം നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ നോക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവന് ഇവനിൽ സുബോധം വന്നപ്പോൾ ഇവനിൽ ആഴമേറിയ ആ പാപബോധം വന്നപ്പോൾ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ്റെ അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ആരാന്നുള്ള വെളിപ്പാട് വീണ്ടും അപ്പനാരാണെന്ന് ഇവനറിയാം ഇപ്പോൾ മറഞ്ഞു കിടന്ന അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൻ്റെ ആ പിക്ചർ അപ്പൻ്റെ ആ ആ ആഴമേറിയ ആ ചിന്ത ഇവനെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവനിൽ മാനസാന്തരം വന്നപ്പോൾ ഇവൻ അപ്പനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ വെളിപ്പാട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം ഇവൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവനൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുകയാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവന് അറിയാം ഇപ്പോൾ അത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അതിൽ ആ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചത് ഇവനറിയാം അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവനറിയാം അപ്പൻ കൊടുത്ത മേൽത്തരമായ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇവനറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്ര കൂലിക്കാർ ആഹാരം തിന്നു ശേഷിപ്പിക്കുന്നു 
അന്നേരം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകും ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം സംഭവിച്ച വ്യക്തികളിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ആ അനുഭവം വെളിപ്പെട്ട് വരും ഇവന് പറയുകയാണ് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര കൂലിക്കാർ ആഹാരം തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് നശിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ആകാരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവരിലുണ്ടായി അതുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവനിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നു നോക്കണം സുബോധം വന്നു സുബോധം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സുബോധം വരുന്നത് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആഴമേറിയ കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കും അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് കാഴ്ച അമ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകും വീണ്ടും നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും നോക്കണം ഇവന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും ശരിക്കും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികളിൽ അവരായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കും ഒരിക്കലും അവർ കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ തുടരുകയില്ല അവർക്ക് തുടരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവർ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിൽ കിടന്നാലും ദൈവം നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന എഴുന്നേൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് എഴുന്നേൽക്കാം എഴുന്നേൽക്കാം റൈസ് റൈസ് എഴുന്നേൽക്കാം അമ്മ കൂരിരിട്ട് ജാതിയെ മൂടിടുന്നു അന്ധകാര ഭൂമിയെ മൂടിടുന്നു ഈ അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നോക്കണം മാനസാന്തരം വന്നപ്പോൾ ഇവൻ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇവൻ ഉടനെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കൺഫഷനാണ് നടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കൺഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തത് പാപം തെറ്റാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ അവനിൽ സംഭവിക്കും ശരിക്കും മാനസാന്തരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പലതും ഏറ്റുപറയാത്തത് നമ്മൾ എത്രയോ സമയങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയുന്നു എത്ര നാളായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നത് കർത്തൃമേഷ എടുക്കാവുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇന്നും ഈ പാപത്തിൽ തുടരുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളോട് ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറ അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺഫഷൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേറ്റിട്ട് ദൈവത്തോട് കൺഫസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരിക്കും മാനസാന്തരം ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ സുബോധമുണ്ടാകും മാനസാന്തരം ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകും മാനസാന്തരം ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അമ്മ മാനസാന്തരം ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഒരു കൺഫഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി അധികം താമസിക്കരുതേ കർത്താവിൻ്റെ വരവേറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക സഭയെ മാനസാന്തരപ്പെടുക അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേൽത്തരമായ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എന്നിലേക്ക് ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഈ മുടിയനായ പുത്രൻ ഞാൻ ആ ആ മകനെ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മുടിയനായ പു മുടിച്ചു എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ് ആ മകനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവർ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മേൽത്തരമായ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവനെ ഉടി അവനെ ഉടുപ്പിച്ചു ഒരു ചെരുപ്പ് കൊടുത്തു മുദ്രമോതിരം കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളിലേ
പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാത്ത എൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പലരും ആമെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് ആഴമേറിയ ഒരു മാനസാന്തരം ഈ എപ്പിസോഡിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം ആഴമേറിയ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവെ എന്നിൽ ആ ആഴമേറിയ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തണമേ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നമുക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട സമയങ്ങളും നാഴികകളും മുമ്പിൽ ഇല്ല ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ അധികം ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന അനുഭവം വൈകിക്കരുതേ കർത്താവ് പറയുന്നു വേഗത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക വേഗത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക വേഗത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക ഇനി മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ വിശുദ്ധ വേ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ നാശത്തെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആ വരവ് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിന് വലിയ നാശമുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ് സകല അഹങ്കാരികളും താളടിയാകാൻ പോകുന്ന ദിവസം മുമ്പിലുണ്ട് അവൻ വേരും കൊമ്പ് ശേഷിപ്പിക്കാതെ ദൈവം സകലത്തെയും നശിപ്പിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതിനെല്ലാം ദൈവം ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നിലൊരു മാനസാന്തരം നൽകണമേ അതിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷേ നാം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പേരുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കാം പക്ഷെ സർവശക്തനായ ദൈവം അതിശക്തമായി നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് മാനസാന്തരം നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ ആ മെസ്സേജ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മാനസാന്തരം ഉള്ള വ്യക്തിയിൽ ഒരു സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭരണം നടക്കും മാനസാന്തരമുള്ള വ്യക്തിയിൽ അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളവനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും മാനസാന്തരമുള്ള വ്യക്തിയിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചും അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ആഴമേറിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും മാനസാന്തരമുള്ള വ്യക്തി വീണ് കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അവൻ ഒരിക്കലും ആ വീണ് കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ തുടരുകയില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും മാനസാന്തരമുള്ള വ്യക്തി അവനിൽ ഒരു കൺഫഷൻ നടക്കും അവൻ ഏറ്റുപറയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയും മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലാണ് സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ അവസരം പാഴാക്കരുതേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോക സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും അതിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കണമേ ആ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുക കൊണ്ട് എന്നിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട ആ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രിയ മകനും പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോടും പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ മെസ്സേജിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്
ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ആഴമേറിയ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ മുടിയനായ പുത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവനിൽ സുബോധം വന്നതുപോലെ ഞങ്ങളിലേക്കൊരു സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരണമേ കർത്താവ് സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങോട്ട് കൃപയുടെ ആഴങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങളിത് പകൽ ഏറ്റു പറയുകയാണ് സ്വർഗം അങ്ങയുടെ മക്കളോട് ക്ഷമിക്കണമേ സ്വർഗം അങ്ങയുടെ മക്കളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ നിമിഷം തന്നെ വല്ലേക്ക് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചൊരിയണമേ സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പൂക്കി ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണല്ലോ ആ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തളിക്കണമേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം മാനസാന്തരത്തിനായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗം അത് കൈക്കൊണ്ടതിനായി സ്തോത്രം മുഴുവൻ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നു യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമേ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാനസാന്തരം എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളാണ് തുടർമാനമായി ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുന്നു മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ആമേ